欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：五四青年节特别节目，王一博的成长轨迹，粉丝们都能看到。河南卫视五四青年节特别节目中，王一博在万众期待中出场了，只是区区十五秒的时间，却是让大家看到了不一天的王一博。对哥哥们撒娇，想要哥哥们给自己买东西，对着镜头不住的撒娇，上蹿下跳，让哥哥们每年过生日都有阴影的小屁孩，突然间就长大了。恍惚间，就像一直看着长大的小孩，明明前一秒还在小皮猴一样上蹿下跳，爱搞怪，对着别人对人耿直又搞笑，能在舞台上跳舞热烈大胆的小孩，突然出现在这么大的舞台上。说出如此严肃的誓言，真有种恍然隔世的感觉。奋斗有我，让人民更加幸福；奋斗有我，让祖国更加昌盛。这些铿锵有力的话语，通过王一博之口说出，那副面貌真的有很多人的影子。陈宇、杨震、雷雨、蒋先云、叶秘书，他们好像都在一瞬间，全部通过王一博的宣誓，将自己对于祖国的热爱与人民的责任都说了出来。而饰演他们的王一博亦是如此。都说演员需要有信念感，才能将自己所需要塑造的角色能够有更加深刻的把握，才能塑造的更为透彻。而王一博饰演的诸位都是一心报国的英雄。王一博天然有这份赤诚热爱，他在扮演角色之前就和他们成为了志同道合的朋友了。经由角色的演绎，王一博与这些角色之间自有一种巧妙吻合的磁场。很多时候，网络上对于王一博的增肌行为，总是带有一份恶意存在的。恰如他们看不得一个身姿绰约的女演员发福，也看不得一个清瘦单薄的男演员增肌。故此，本就易水肿体质的王一博，经常被人攻击现在的身材。但实际上，王一博目前的状态是无法维系自己是个清冷少年形象的。恰如蓝忘机的仙人之姿，谢允的风流之貌。王一博自然是可以单薄如纸，贴近人物；而雷雨是飞行员，叶秘书是地下工作者，杨震是维和官兵，陈宇是缉毒警察。他们的身材难道会与蓝忘机、谢允一般腰间盈盈一握吗？是什么角色，就有什么形象。王一博在对于自己外在形象的把控上，严格遵循人物角色的变化。而当这些角色演绎之后，王一博本人的气质也发生了天翻地覆的变化。不少粉丝初见王一博时，他仍旧是那个唱唱跳跳，在舞台上散发魅力的白牡丹王甜甜。努力、认真。当粉丝们随他一起在娱乐圈中行走，走啊走啊，忽然有一天，这个努力的小孩已经蜕变。他不断的在各个剧中饰演绝对正面的人物。他与官方合作出新歌，他能登上春晚的舞台。他为“十四五”献唱，为一建党百年表演舞台。如今，王一博作为青春领事人，握着拳头说：“请党放心，强国有我。”粉丝看到，为于自豪，感念他的一腔热诚，他的赤子之心。有人聆听，有人宣扬。王一博的如今早已不同，他的成长有目共睹。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。